最近几个月，许多媒体报道中国掀起了一波移民热，一些中国网友呢也会在网络上面说啊，他们待不下去了，想要快点润了。所以，中国为什么会出现移民热呢？润又是什么意思？今天就让我们一起来聊聊润学吧。嗨喽，大家好，我是志奇。几个月前，中国的社群平台上面有很多人开始用起“润”这个字，比如、哦、我在润，没存款怎么润？润欧好还是润美好？而他们说的“润”呢，是取自“润”的汉语拼音 r u n。around 的意思呢，也就是跑路，尤其是指逃离中国，移居到其他的国家。而随着“润”的话题引发讨论呢，有些人还膜拜起了张爱玲，认为呢，在文化大革命前就润出中国的她，是洞察先机的跑路天后。甚至还有人隐晦的搬出了毛泽东哦，用他的字“润”。知造句，要大家呢听润之的话，润之，也就是呢听毛主席的话，快逃吧。而在知乎啊、哔哩哔哩等等的平台上面呢，还有很多的网友超认真在钻研或者教授润学。那这个润学到底是在干嘛？为什么会突然红起来？真的有很多人会润出中国吗？不过在开讨论这些问题之前，按照惯例，先让我们进一段工商服务时间。今天要跟大家分享的是 YouTuber 的三十六堂课的六月限定优惠。现在大家都知道，只要会剪辑、懂经营，每个人都有机会成为百万 YouTuber。不过如果要要靠当 YouTuber 吃饭呢，最大的关键就是要懂得如何将流量转化成收益，例如创业啊、出商品、创作等等这些跨足各界所需要的能力，就是 YouTuber 三十六堂课想要教你的事情。而这堂课程的讲师是两位百万 YouTuber 阿迪还有我。我们会深入的分析自己的经营诀窍，提供可以执行的方法论，帮助你更有方法的培养自己。那现在就点击资讯栏的网址，把握六月的优惠码吧。许多国际媒体报道，在上海封城之后，中国掀起了一波移民热。多家移民咨询公司都表示，最近咨询的电话接不停，而网络上面移民相关字词的搜寻量也急速的暴增。在微信上面，光“移民”两字的搜寻量就从二月一路暴增，在四月中一度高达单日五千万笔。而在百度呢，一句“加拿大”跟“出国哪里好”等等的热搜字，增长率呢也超过了两千多 percent。但不久之后，微信跟百度都不再显示移民相关字词的数据。而这样的热度呢，也逐渐的在网络上面形成了一种移民互助会的风气。很多网友呢，都会分享自己想要离开中国的原因，也一起讨论移居海外的方法，甚至呢，依据不同的地区、不同的路径，还有各自的大师可以请教。这些大师多半是定居在其他国家的中国人，会在知乎啊，或是哔哩哔哩上面分享自己的经验谈。另外呢，还有网友在城市码平台 GitHub 上面建了一个仓库，存放各种关于润学的资讯以及案例分享。而这些网友所讨论的移居他。国肉身翻墙的方法跟理论就被称为是润学。不过，其实在去年，润学就在一小部分的中国网友之间流行起来了。所以，很多人都说，这次的移民热呢，象征着润学已经跨出了小圈圈，像内卷、躺平一样，成为显学了。有报道指出，最近几年来，中国二三十岁的年轻人呢，在心境上面有着很剧烈的转变跟矛盾。这些年轻人的成长阶段碰上了中国的经济起飞，对于自己的国家有一定的自豪感。而几年前呢，他们流行的网络名是“厉害了我的国”，或是出自习近平的“撸起袖子加油干”等等。但这两三年哦，许多年轻人在生活就业的庞大压力之下，即便呢对国家的发展感到乐观，却对个人的未来感到悲观。流行的词似乎也不再那么的正能量。这些流行的是内卷，主要在形容中国的阶级僵化、就业市场饱和所导致的恶性竞争。很多年轻人觉得内卷代表着不管怎么努力都不够，只能够为了不被淘汰，咬着牙超时工作，想办法把竞争者挤掉，但自己的生活却不会因此变好。而之后就出现了反抗内卷的躺平风潮，也就是不想要努力了，认为呢只要躺得够平哦，就不会被割韭菜，所以宁可不结婚、不买房，忍受着最低限度的生活，也不想要在日复一日的竞争中爆。干，而到了今年呢，就换成是润学流行了起来。从内卷、躺平到润学，这三个从二零二零开始出现的流行词，也被称作是中国九零和零零后年轻人的三种选择。也有网友形容，这三种选择就是要么狠，要么忍，要么就滚。
在整个润学的讨论当中，想润的人呢，主要有两派人马，一派呢是为了追求自由而润，另外一派则是为了更好的生活。最刚开始提倡润学的人呢，反对的是中共专制政权，认为要活在中国就只能够任凭党的意志摆弄自己的命运，所以他们主张润不是为了追求安稳体面的生活，而是用脚投票，选择去有自由的国度，把命运掌握在自己的手中。不过现在想润的人很多都只想到一个可以安稳过活的地方，不少中国主流平台上面的讨论都会说，大家润是想要讨个活路，并不是想跟祖国作对。而现在这波风潮呢，主要是受到清零政策的影响，尤其在上海等等严格风控的城市，人们面对的是经济活动几乎停摆，收入大幅下滑，就业越来越困难。而此外，国家的管制也几乎深入了生活的所有面向，政府要你足不出户，或者要你去检疫所，几乎没有说不的权利，甚至离开家里的时候，自己的私人物品啊或者宠物还要被践踏。有学者就说，在中国这波疫情出现之后，有些人被逼得走投无路，而生活还相对安逸的人，看到上海的状况也感到非常的震惊，才纷纷的都萌生了润的念头。但具体来说，是要怎么润呢？在中国润的途径呢，不外乎是求职润，还有留学润。而最热门的地点呢，是美国、加拿大、澳洲等等的英语系国家。在各大平台上面，网友整理的润法，第一步呢，就是要大家先评估每个选项，包含可行性、时间跟精神成本，以及失败了被迫回国的风险。那留学可能是相对直接简单的途径，只不过能不能够申请上学校，毕业后找不找到当地的工作，都是需要考量的因素。而最大的问题呢，是很多人并没有足够的钱去负担学费跟其。其他的生活开支，所以还是有很多人会选择求职，但这个方法比较困难哦。不仅要衡量自己的能力是不是可以找到工作，签证也会是一大问题。而各国的工作签规定呢，差异也很大。有中国网友就说，现在要去美国工作不够协助的话呢，基本上没戏。但有些国家有开放门槛比较低的短期工作签，所以有些人呢也会先申请这种签证，到了当地再想办法留下来，或者再申请别国的工作机会。那除了留学跟求职之外呢，有钱的人。也可以用投资移民的方式拿到签证或者护照，其他还有结婚啊、依亲、政治庇护等等，但条件都很特殊，比较少人讨论。最后还有一种方法呢，被网友称为是无底线论，就是可能采取非法途径、不择手段的离开中国。前几年有媒体就指出，中国的权贵呢，还有中产阶级正在集体跳船，纷纷的移居海外。而前阵子微博公布 IP 位置之后呢，也发现有很多中国名流人根本不在中国国内。现在想润的人更多了，但许多的移民代办业者都认为，真正能润出去的人很有限。有些人哦，就把这种状况形容为贫贱不能移。很多自称是低层属人的网友呢，都认为哦，自己没有背景、没有学历、根本有钱，根本找不到国外的工作，也申请不到国外的学校。这样子一来呢，就连过海关都是一个问题，等于是完全没有润的管道。所以也有传出哦，有些人他们会选择无底线润，为了顺利的通过海关去购买伪造的工作啊，或者学校录取通知书。而除了资源之外呢，家庭也是难润的一大原因。尤其中国一台化政策在二零一五年才完全的废除，现在的九零跟零零后的青壮。壮年人多半都是所谓的独生一代，随着父母迈入高龄哦，他们想润却不一定有能力带父母出国，而且父母也未必愿意离开。甚至有些人在国外已经有稳定的工作，但还是为了照顾父母而回到中国。那除了这些个人因素之外，在政策面上面，国境的高墙似乎也越来越高了。疫情爆发之后，多数国家的入境规定都变得比较严格。虽然现在放宽限制的地方也很多，但在拘留啊，还有移民的规定上面，很多国家还是有越来越严格的趋势。此外，美中关系的紧张可能也让很多的中国人在出国留学或者求职上遇到了比较多的限制。但不止入境，其他国家是个难题哦。光是要从中国出境，可能也越来越不容易。在中国，只有一成的人持有护照，而政府呢，也从去年开始严格限制护照的发放。去年上半年签发的这个护。护照呢，甚至只有二零一九年同期的两 percent。此外，中国出入境的限制呢，也早在2020年底就开始收紧。而在今年的4月呢，网络上面出现移民热，不久之后，很多人就说他们在出境的时候被刁难，甚至有海关撕毁护照跟外国拘留证的传闻。而在5月10号，中国移民管理局又决定，为了要确切的执行动态清零，要从严从紧，限制中国公民非必要的出境活动以及出入境的证件审核签发。那虽然中国官方并没有对于认学啊，或者是移民热做出一些正面的回应，但些人认为哦，官方。是有意的要访问，阻止年轻一辈的劳动人口外流。不过，无论官方的用意是什么，在目前的状况之下，中国人想润恐怕是更不容易了。
随着润雪爆红，我对润雪的批评也不少见。我们观察到，大部分的批评都是用以前就有的词汇套用在润雪身上，断掉呢跟以往对海外异议人士的批评差不多。像是这些批评者呢，就认为哦，那些想润的蜀人呢，都是崇洋媚外啊，成天只会怪政府的恨国党，在中国混不下去呢，就把自己的问题转嫁给国家，一天到晚幻想可以靠着移民解决所有的问题。另外，也有些人认为呢，多数老百姓根本润不出去哦，润的都是有权有势的精英，他们本来在中国吃香喝辣，被隔离一下呢。就拼命的喊专制，跑到了国外去。国家好的时候呢，他要统干；国家有难的时呢，却不愿意共苦，还老觉得自己高人一等，把自由挂在嘴边，拼命的宣扬润学，只是为了在中国同胞面前秀优越。说穿了，就是明明自私呢，还要假清高的精致利己主义者。此外，还有一种说法是认为，润学或移民风潮，只不过是那些移民代办商所炒作出来的话题罢了。目前呢，虽然已经有很多的国际媒体报道中国移民热跟润雪的新闻，但还是很难的确切得知润雪的影响范围到底有多大。除了上海这类严格风控的城市之外，有多少人呢真的知道或是认同润雪？而且让我们比较意外的是，目前润雪的相关内容并没有被禁。也许是觉得润雪不足为惧，又或是太多达官显要，早就润了半只脚出去。只能说中国官方对于润雪的态度还是很暧昧。那除了润雪之外，团队也有注意到，又出现了一个新的流行词。这个词出自于五月中的一部影片，里面记录了中国警方要求没有确诊的居民离开家去隔离的过程。不执行市政府的命令，对吧？就要对你进行处罚。我告诉我要讲到你。进行处罚了以后，要影响你的三代。你我们不好意思，这是我们最后一代，谢谢。而最后的这句，这是我们最后一代，谢谢，引发了许多中国网友强烈的共鸣，影片疯狂的传播。我们看到微博上面有人把这句话解读成：要么这种生活终结于我们这一代，要么我们终结于这种生活。那最后一代这个口号，比起润学，明显的更直接跟公权力抵触。不只是影片当中实施风控政策的警察，还涉及到中国影响三代的政治审查，跟最近三胎政策以及生育率低。低迷的背景等等，因此官方对于最后一代就跟对待于润学的暧昧态度截然不同了。最后一代的影片呢，还有相关的标签，迅速的在中国网络上被禁。而六月初上海解封之后，有网友在微信上面上传了一首歌，提醒人们别庆祝的太早。歌词唱到：“在如梦初醒的今天，我们是最后一代，不要以为一切会回来。”但同样的，这首歌也马上就遭到了审查跟删除。尽管如此哦，从内卷、躺平、润学到最后一代这些流行词当中，我们还是能够。感受到那种对于未来无能为力的感觉，实在是很让人难过。那最后想要问大家，如果你是生活在中国的年轻人，遇到类似的困境，你会怎么做呢？哎、欸，更努力打拼哦，只有自己出人头地了，才可能看到希望，做出改变吧。比想尽办法离开问题出在环境的话，再怎么样挣扎也很难改变状况。C 用不合作的方式去抵抗，虽然辛苦，但这是比较可行的反抗。D 正面的反抗专制政权哦，只有福利抽薪解决造成问题的根源，才能够解决问题。一其他请留言告诉我们吧。最后如果如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道润雪是什么。此外呢，也可以点击这个地方看左边邻居的大番禺运动以及猎虎行动。那么今天这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。